హాయ్ మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ కి మిర్రర్లెస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం అలాగే మనకి ఈ ఇయర్ లో మనం మిర్రర్లెస్ తీసుకోవడం బెటరా లేదా డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకోవడం బెటరా అనేది ఒకసారి చూద్దాం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా పేరు విజయ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టాప్ టైక్ మీరు ఒకవేళ ఈ ఛానల్ కి ఫస్ట్ టైం వస్తే కనుక కింద ఉన్న రెడ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అలాగే దాని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ ని ఈ రెండింటిని క్లిక్ చేయండి సో ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా ఈ వీడియోలోకి తెలుపుతాం సో వెల్కమ్ బ్యాక్ అండి సో మనకి ఇది వచ్చి మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా అండి అట్లానే మనకి ఇది వచ్చి మిర్రర్లెస్ కెమెరా సో మీరు రెండింటిని చూస్తే కనుక మనకి ఇమీడియట్గా నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే సైజ్ అండి సో మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ వచ్చి కొంచెం లావ్గా ఉంటుంది అంటే కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం బల్కీ ఉంటుంది అండ్ మనకి మిర్రర్లెస్ వచ్చేటప్పటికి చాలా స్లీక్గా చాలా స్లిమ్గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ మీరు వెయిట్ పరంగా చూసినా సరే మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ వచ్చి కొంచెం వెయిట్ ఉంటుంది అండ్ మనకి మిర్రర్లెస్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం తక్కువ వెయిట్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ వెయిట్ మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్లో ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ మిర్రర్లెస్లో ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది అంటే కనుక మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి మెకానికల్ అండ్ మూవింగ్ పార్ట్స్ వచ్చి మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి అండ్ మనకి ఇందులో చూస్తే కనుక మనకి ఫస్ట్ వచ్చి మనకి మిర్రర్ ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ పెంట ప్రిజమ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మనకి మూవింగ్ పార్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ కెమెరా సైజ్ సైజ్ అనేది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి వెయిట్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది అదే మీరు మిర్రర్లెస్ చూసుకుంటే కనుక మనకి మిర్రర్లెస్లో మనకి మిర్రర్ అనేది ఏముండదండి మనకి డైరెక్ట్గా సెన్సార్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ మనకి పైన వచ్చి ఈ పెంట ప్రిజమ్ ఇట్లా అంటే ఈ లైట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయడము ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమండవు అనమాట సో మనకి లోపల వర్క్ అయ్యే కాంపనెంట్స్ అండి మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాంపనెంట్స్ కాబట్టి మనకి దీని సైజ్ కూడా మనకి తక్కువ ఉంటుందండి అండ్ ఇది మనకి వెయిట్ అండ్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికి సో మనకి ఒకసారి ఈ డిఎస్ఎల్ఆర్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది లేదా మిర్రర్లెస్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాము సో మనకి ఎప్పుడైతే లెన్స్ నుంచి మనకి లైట్ వస్తుందో సో ఆ లైట్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ పడుతుందండి ఈ మిర్రర్ మీద పడుతుంది సో ఈ మిర్రర్ మీద పడిన లైట్ మనకి ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు అనమాట సో దీన్ని మనకి వ్యూ ఫైండర్ అంటారు సో నార్మల్గా మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్లో ఇది ఓవీఎఫ్ అంటారు అనమాట ఆప్టికల్ వ్యూ ఫైండర్ని సో ఈ ఇక్కడ నుంచి మనం చూస్తూ మనం ఫొటోస్ కానీ లేదా వీడియోస్ కానీ తీసుకోవచ్చు సో అయితే మనకి ఈ మిర్రర్ ఉండడం వల్ల మనకి సెన్సార్ వచ్చేటప్పటికి ఈ మిర్రర్ వెనకాల ఉంటుందండి సో ఈ మిర్రర్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉంటుందండి సో ఇది ఎప్పుడైతే మనకి మిర్రర్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుందో ఈ మిర్రర్ మీద పడిన లైట్ని ఆ మిర్రర్ వచ్చి పైకి పుష్ చేస్తుంది సో అది మనకి ఇక్కడ పెంట ప్రిజమ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి సో ఆ పెంట ప్రిజంలో పడి మనకు ఆ పెంట ప్రిజంలో ఆ ఇమేజ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి వ్యూ ఫైండర్లో నుంచి కనిపిస్తుంది అనమాట మీరు ఎప్పుడైతే షటర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తారో మనకు ఆ మిర్రర్ అనేది ఒకసారి ఫ్లిప్ అయ్యి కింద పడిపోతుంది అనమాట సో ఈ ఫ్లిప్ అయ్యి కింద పడినప్పుడు మనకి ఈ మిర్రర్ వెనకాల సెన్సార్ ఉంటుందండి సో ఆ సెన్సార్ మీద ఈ ఇమేజ్ అనేది పడుతుంది సో ఆ పడినప్పుడు ఆ సెన్సార్ వచ్చి ఆ ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది అనమాట బట్ అప్పటి వరకు మనకు ఆ ఇమేజ్ అనేది ఆ మిర్రర్ మీదే ఉంటుంది సెన్సార్ వరకు వెళ్ళదు అనమాట మిర్రర్ మీరు మిర్రర్లెస్ కెమెరాకి వచ్చేటప్పటికి మనకి మిర్రర్ అనేది ఉండదండి సో దానివల్ల మనని దీనికి మిర్రర్లెస్ కెమెరా అంటారు సో మిర్రర్ లేకుండా మనకి డైరెక్ట్గా లైట్ వచ్చి మనకి సెన్సార్ మీద పడుతుంది సో ఈ సెన్సార్ మీద పడినప్పుడు మనకి ఈ సెన్సార్ అనేది ఆ ఇమేజ్ని తీసుకుని డిజిటల్గా కన్వర్ట్ చేసి మనకి ఈ వ్యూ ఫైండర్ లోపల డిజిటల్ స్క్రీన్ ఒకటి ఉంటుందండి సో ఆ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల మనకి ఈ మిర్రర్లెస్ కెమెరాస్లో మనకి మిర్రర్ అనేది లేదా ఈ పెంట ప్రిజమ్ అనేది అవసరం అయితే ఉండదండి ఇదండి మనకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ మనకి మిర్రర్లెస్ కెమెరాకి అండ్ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాకి వర్కింగ్ స్టైల్ వచ్చి సో ఒకసారి మనకి ఈ వ్యూ ఫైండర్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాము సో ముందుగా మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ వ్యూ ఫైండర్ చూస్తే కనుక మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్లో ఓవీఎఫ్ ఉంటుందండి ఆప్టికల్ వ్యూ ఫైండర్ అంటారు సో ఇదేంటంటే డైరెక్ట్గా మనకి మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మిర్రర్ త్రూ మనం ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు అనమాట సో దీనిలో మనకి డిజిటల్గా మాడిఫై చేయడానికి లేదా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మనకి ఇమేజ్ చూస్తున్నామో సో ఆ ఇమేజ్లో మనం డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఏదైనా ఆడియో లెవెల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో చూడాలనుకున్నా సరే మనం చూడలేం అనమాట వేరేజ్ మనకి మిర్రర్లెస్ వచ్చేటప్పటికి దీన్ని మనకి ఈవీఎఫ్ అంటారండి ఎలక్ట్రానిక్ వ్యూ ఫైండర్ అంటారు సో ఇదేంటంటే మనకి ఈ సెన్సార్ మీద పడిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకి అది డిజిటల్ స్క్
మనకి డెఫినెట్ గా ఓవర్ అయితే ఉండాలండి బట్ మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ ఆఫ్ అయి ఉన్నా మనకి వ్యూ ఫైండర్ లో అయితే మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూడొచ్చు సో నార్మల్ గా ఈ రెండింటికి ఉన్న మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇదే అండి సో తర్వాత మనకి బ్యాటరీస్ అండ్ హెల్త్ వచ్చినప్పటికి మనకి ఆబ్వియస్ గా మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ వచ్చినప్పటికి కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి దీనిలో బ్యాటరీస్ కూడా కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయండి అండ్ మరో ఏంటంటే మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్స్ వచ్చి తక్కువ పవర్ కన్సూమ్ చేస్తాయి ఎందుకంటే మీరు వ్యూ ఫైండర్ వాడిన సేపు మీరు కెమెరాను ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి సో మీరు కెమెరాని ఆన్ చేయకుండానే మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ కెమెరాని ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనకి మిర్రర్ లెస్ వచ్చేటప్పటికి కెమెరా సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి బ్యాటరీ సైజ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది మనకి డెఫినెట్ గా మీరు ఈ వ్యూ ఫైండర్ లో చూడాలనుకున్నా లేదా మీరు ఒక ఫ్రేమ్ ని సెటప్ చేసుకోవాలన్నా డెఫినెట్ గా మనం ఈ కెమెరా అయితే ఆన్ చేసుకునే ఉండాలి సో దానివల్ల ఏంటంటే బ్యాటరీ అనేది ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది తర్వాత మనకి పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే కనుక మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ తో పోలిస్తే మిర్రర్ లెస్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చి చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనకి ఇందులో మూవింగ్ పార్ట్స్ ఏమి ఉండవు సో అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ డిజిటల్ పరంగా మనకి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇందులో పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చి చాలా బాగుంటుంది అనమాట కంపేర్ టు మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ తో పోలిస్తే ఇంకా మనకి లెన్స్ విషయానికి వస్తే కనుక మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ అనేది ఈ రోజు వచ్చింది కాదండి సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో దానివల్ల మనకి దీని లెన్స్ ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి మనకి మిర్రర్ లెస్ అనేటప్పటికి రీసెంట్ గా ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మనకి మిర్రర్ లెస్ బాగా ఎక్కువ వస్తున్నాయి అండ్ మరో మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఏంటంటే దీని లెన్స్ ఆప్షన్స్ కూడా మనకి బాగానే పెరుగుతున్నాయి కాకపోతే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మిర్రర్ లెస్ లో మనకు వచ్చేటప్పటికి యాక్సెసరీస్ వచ్చి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి ఒకవేళ మీరు లెన్స్ కొనాలనుకున్నా లేకపోతే మీరు డిఫరెంట్ యాక్సెసరీస్ కొనాలనుకున్నా మనకి ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది వేరే మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆ లెన్స్ అనేది కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ లో అయితే దొరకచ్చు ఒకవేళ మీరు ఇంకా తక్కువ ప్రైస్ కి తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక మీకు సెకండ్ హ్యాండ్ లో కూడా మనకి లెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ దొరుకుతాయి మనకి ఫ్యూచర్ ప్రొడిక్షన్ వచ్చినప్పటికి మొత్తం మనకి కెమెరాస్ అన్ని మనకి మిర్రర్ లెస్ కెమెరాస్ కింద అయితే కన్వర్ట్ అయిపోతాయి కానీ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో వచ్చేటప్పటికి మనకి కంప్లీట్ గా మిర్రర్ లెస్ కెమెరాస్ మీద రిలై అవుతున్నాం అంటే లేదనే చెప్పాలండి ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ బిగినర్ కానీ లేదా ఇంటర్మీడియట్ యూజర్ కానీ అయితే కనుక మనకి మిర్రర్ లెస్ కెమెరాస్ అయితే అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి కానీ మీరు అడ్వాన్స్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్ లైక్ మీరు వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ లేకపోతే మీరు స్పోర్ట్స్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ చేస్తుంటే కనుక దానికి కాంపిటేటివ్ మిర్రర్ లెస్ కెమెరాస్ అనేవి ఇంకా లేవండి సో నాకు తెలిసి కెనాన్ వాళ్ళు ఇయర్ అయితే లాంచ్ చేస్తున్నారు సో ప్రతి మచ్ మనకి యుఎస్ ఆర్ ఫైవ్ అనేది అని ఒక దాన్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు సో అది వచ్చి మనకి ప్రొఫెషనల్ మిర్రర్ లెస్ కెమెరా అని చెప్పచ్చు ఇక మనం ప్రైజ్ విషయానికి వస్తే కనుక మనకి మిర్రర్ లెస్ కి లేదా డిఎస్ఎల్ఆర్ కి రెండింటికి ప్రైజ్ వచ్చి పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదండి సో మనకి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రైజ్ ఉన్నాయి అనమాట కానీ మనం యాక్సెసరీస్ తీసుకోవాలంటే అంటే మనకి డిఫరెంట్ లెన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక మనకి మిర్రర్ లెస్ లో వచ్చేటప్పటికి ఆ లెన్స్ ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ అండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఆ లెన్స్ ఆప్షన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ప్రైజ్ ఉంటుంది అనమాట వేరే మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆ మిర్రర్ ఆప్షన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే మనకి లెన్స్ ఆప్షన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ప్రైస్ చూసినా సరే మనకి ప్రైస్ వచ్చి చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరికి మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకోవాలి ఎవరు మిర్రర్ లెస్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక మీరు ఒకవేళ ట్రావెల్ బ్లాగర్స్ కానీ లేకపోతే మీరు కెమెరా తోటి ఎక్కువ మూవ్ అవుతూ ఉంటుండే కనుక డెఫినెట్ గా మిర్రర్ లెస్ తీసుకోండి ఒకవేళ మీరు ఇంటి దగ్గర ఉండి ఇట్లా నాలాగా రికార్డ్ చేస్తుంటే కనుక డెఫినెట్ గా మీకు తక్కువ కొస్తే కనుక డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకోండి ఒకవేళ రెండు మనకి సేమ్ ప్రైస్ ఉన్నాయి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెక్స్ ఉన్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మీరు మిర్రర్ లెస్ అయితే తీసుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఫ్యూచర్ వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్ గా మిర్రర్ లెస్ ఉంటుందండి సో దీని టెక్నాలజీ వచ్చేటప్పటికి మనకి పోను పోను ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ మిర్రర్ లెస్ తీసుకున్నా లేదా డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకున్నా మనకి త్రీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఉన్నాయండి సో ఒకటి వచ్చి మనకి బిగినర్ రెండోది వచ్చి మనకి ఇంటర్మీడియట్ మూడోది వచ్చి ప్రొఫెషనల్ అనమాట సో మనకి బిగినర్ కెమెరాస్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ మీరు మిర్రర్ లెస్ తీసుకున్నా లేదా డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకున్నా మనకి ఒక యాభై వేల నుంచి దగ్గర దగ్గర లక్ష రూపాయలు అయితే పడుతుందండి సో ఇవి మీరు బేసిక్ యూట్యూబర్ అయినా లేకపోతే మనకి మీరు
वीडियोस ने कहने मेरो कलर करेक्शन जैसे कोण आने के चांस है तेरे को उन्नत नंबर टा सो ये भी मन के कुछ जो इंटरमेट यूजर्स है तेरे वार्ता उन्नत रहने सो ये भी मेरो चालामंदी यूट्यूबर्स वार्ता रो चालामंदी प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर्स कहने लेदा वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स कहने लेदा स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स का नहीं, फोटोग्राफर्स का नहीं वार्ता उन तरह। तो मेरे चाला वर्क को चोस्ता ना उन तरह, मेरे को स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का नहीं, लेदा वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का नहीं चोस्ना पड़ो, मेरे के एडवांस रे कैमरास यूज़ जैसे या फोटोस नेते कैप्चर जास्ता उन तरह। � there are three levels of cameras. If you are a YouTuber or a YouTuber, फोटोस का नहीं, वीडियोस का नहीं, तीस कुने डटे थे कहने का, मन के बिगनर कैमरा ने दिन मोर देने ना फंडी, लेदु मी देख रहे कुछ जोम मनी ओन्ना ये परवाल लेदु ने नो वन लाख वर्को पैटेगल नो अनकुंटे कहने का, मेरे इंटरमीट कैमरा तीस कोटम बेटर, इधर कहने में क्या दे लॉन्ग लास्टिंग उन्नतने, अ अच्छा नहीं रहते हैं किंतु ना लाइक बटन क्लिक करें ये वीडियो ने मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स तोटे तापुकों ना शेयर जास करने थैंक यू ऑल सो मच सी यू नंदा वीडियो बाय